ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു തമാസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഫുഡ് റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നത് ഞാനല്ല പകരം എൻ്റെ ഉമ്മയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അസ്സാമു വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ലെയർ പൊറോട്ടയാണ് ഒന്നര കിലോ മൈദയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു മുട്ട ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലെമൺ ജ്യൂസ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തത് പൊറോട്ടയ്ക്ക് നല്ല കളറും സോഫ്റ്റും കിട്ടാനാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും എല്ലായിടത്തും പിടിക്കും വിധത്തിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അതിനായി ഒരു ഗ്ലാസ് പാലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് കട്ട കെട്ടാതെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി അല്പം വെള്ളത്തിൻ്റെയും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് അത് ഒന്നും കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴക്കാം നമുക്ക് ഈ ടേബിളിലേക്കിട്ട് ഓരോ ഭാഗവും ഇതുപോലെ നന്നായി കുഴയ്ക്കണം കുറച്ച് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് തന്നെ കുഴിച്ചെടുക്കണം നല്ല നല്ല സോഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ എത്ര കുഴയ്ക്കുന്നോ അത്രയും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയ പൊറോട്ട നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ടൈം അതുപോലെ നിങ്ങൾ കുഴിച്ചെടുക്കുക ഇത് കുറച്ച് കൂടി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാനുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് ചെറുതായി ഒന്ന് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറിലാണ് നമുക്കിവിടെ ഈ മാവ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ നല്ല റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് എണ്ണ തടവി കൊടുത്ത് എല്ലാ സൈഡും എണ്ണ തടവി ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുരുട്ടി കൊടുത്ത് ഒരു കോട്ടൺ തുണി നനച്ചതും ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ടെടുത്ത് അരമണിക്കൂർ നേരം നമുക്ക് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച മാവാണിത് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓരോ ബോൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ കൈവെള്ളിയിലിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ബോൾ ഉണ്ടാക്കാം എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ബൗളുകളാക്കി അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച മാവാണിത് ഇത് ഇതുപോലെ കൈവെള്ളം കൊണ്ടൊന്ന് പരുത്തിക്കൊടുത്ത് കുറച്ച് നെയ് തടവി ചപ്പാത്തിക്കോല് കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് പരുത്തിയെടുക്കാം ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് തിന്നാവുന്നത് വരെ നമുക്ക് പരുത്തിയെടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ഇതേ രീതിയിൽ കൈവെള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നമുക്കൊന്ന് വീശിക്കൊടുക്കാം ഈ സൈഡ് ലെവലാക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം ഇത് അടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി 
ഒന്നുകൂടി ഞാൻ കാണിക്കാം അതുപോലെ പരത്തി കൊടുത്ത് സൈഡ് ഒന്ന് നേർപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പൊറോട്ട കുറച്ച് ഹാർഡായി പോകും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കൈവെള്ളയിലെടുത്ത് ഇങ്ങനെയൊന്ന് വീശിക്കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്കെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ബൗളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇരുപത്തിനാല് ഇതുപോലത്തെ റൗണ്ടുകളാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതിനി നമുക്ക് പരുത്തി ചുട്ടെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഓരോന്നായി എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സൈഡ് ഒന്ന് ലെവലാക്കിയതിന് ശേഷം ചപ്പാത്തി കോലുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്ത് ചൂടായ ചട്ടിയിലേക്കിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം ഇനി ഗീ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ പൊറോട്ട ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് നല്ല ചൂടുള്ള പൊറോട്ടയാണ് അതാണ് ഞാൻ കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ നന്നായി അടിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ലെയർ പൊറോട്ടയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ടയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇതാ നല്ല ലെയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 